ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റിയൽമി ടു പ്രോ നമ്മളെല്ലാവരും കുറച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് കാത്തിരുന്ന ഒരു ഫോണാണ് കാരണം അഗ്രസീവായ പ്രൈസിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടും വലിയ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസോട് കൂടിയിട്ടുമാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫോൺ ഇന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് വെൽക്കം പ്രതാപ് ജി ടെക് എറ്റ്സ് മീ പ്രതാപ് റിയൽമി ടു പ്രോ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പ്രൈസ് വേരിയൻറ്റുകളാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ പ്രൈസ് റേഞ്ചുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഒന്ന് നോക്കാം ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഡോട്ട് ഫൈവ് ഇസ് ടു നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിൽ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്പ് ഡിസൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ നോച്ച് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു നോച്ചോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ടു ബോർഡ് റേഷ്യോ ചെറിയ നോച്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ സ്വൽപ്പം കൂടുതലാണ് നയൻറ്റി ഡോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ നമ്മൾ ഓപ്പ് ഓഫ് ഞാൻ പ്രോലൊക്കെ കണ്ട ആ സെയിം സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നല്ലൊരു സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോയിൽ റിയർ സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും ഗ്ലാസ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് പോളി കാർബനേറ്റ് ആണ് ഗ്ലാസ് അല്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ ഫിനിഷ് ആണുള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണത് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഫിനിഷ് ഉള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡി ഡിസൈൻ ചെറിയ നോച്ച് നല്ല സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ നല്ല ഗ്ലാസ് ഫിനിഷ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ കിട്ടുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഗെയിമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രൊസസ്സർ തന്നെയാണ് സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഹൈ ഗെയിമുകൾ ഹൈ ഗ്രാഫിക് സെറ്റിങ്സിൽ കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത്ര സുഖമായിരിക്കില്ല എങ്കിലും അതല്ല നോർമൽ സെറ്റിങ്സിൽ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ലാതെ എല്ലാ ഗെയിമുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പ്രൊസസ്സറാണ് സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രൊസസ്സറാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് റാം വേരിയൻറ്റുകൾ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഫോർ ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ആണ് നമുക്ക് ബേസ് വേരിയൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് സിക്സ് ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വേരിയൻറ്റ് ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എയ്റ്റ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി വേരിയൻറ്റ് ഒരെണ്ണം വേറെയും വരുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് വേരിയൻറ്റിനും ട്രിപ്പിൾ സിം സ്ലോട്ട് ആണ് അതായത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഡുവൽ സിം അങ്ങനെ ട്രിപ്പിൾ സ്ലോട്ട് അടക്കം നല്ല റാം വേരിയൻറ്റുകൾ നല്ല പ്രോസസ്സർ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കുറ്റമൊന്നും പറയാനില്ല നല്ല പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് പ്ലസ് രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ റിയർ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് ഇതൊരു നല്ല ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് പറയാൻ കാരണം സോണി ഐ എം എക്സ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ലെൻസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ആപ്പിച്ചറിലാണ് വരുന്നത് ഡുവൽ പിക്സൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു സോ ടോട്ടലി നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തരാൻ കഴിവുള്ളൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടലി കേൾക്കുന്ന റിവ്യൂ കുറച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നല്ല ക്യാമറ എന്നതിനുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് റിയർ സൈഡിലെ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ എ ഐ സീൻ റെക്കഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സീനുകൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗാർഡനൊക്കെയാണ് ഗാർഡനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കളറുകൾ ടോൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ വിവോ വി ഇലവൻ പ്രോയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഭാവിയിൽ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ വരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റോട് വരുന്നതല്ല ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു റിയർ സൈഡിലെ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് നമ്മുടെ റിയൽമി ടു പ്രോയിലേക്ക് സെൽഫി ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയുണ്ട് ടു പോയിന്റ് സീറോ ആപ്പിച്ചർ ആണ് എഫ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ആപ്പിച്ചർ നല്ലൊരു സെൽഫി ക്യാമറ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇത് പക്ഷേ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ നയൻറ്റി എബോ സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ ഗ്ലാസ് ഫിനിഷ് ഉള്ള ഒരു ലുക്ക് അപ്പോൾ ടോട്ടലി നല്ല ലുക്ക് പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ട്രിപ്പിൾ സ്ലോട്ട് നല്ല റാം നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നു നല്ല ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് നല്ല ബാറ്ററി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബാറ്ററി ടോട്ടലി നല്ലൊരു ഫോൺ തന്നെയാണ് ഈ ഫോൺ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് കൂടി അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാവും പ്രൈസിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഫോർ ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത് പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അതേസമയം നമുക്ക് സിക്സ് ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത് പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് എയ്റ്റ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റോറേജിന് വരുന്നത് പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് മൂന്ന് പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നു നല്ല റാം വേരിയൻറ്റുകൾ വരുന്നത് എയ്റ്റ് ജി ബി റാം അടക്കം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഓരോ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലും അതിന് കട്ട കോമ്പറ്റീഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോണുകളെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നത് മൂന്ന് കളറിലാണ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ അതിൻ്റെ പേരുകൾ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കത് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ ഒരു ലൈറ്റായ ഒരു ബ്ലൂ കൂടിയും അങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ വേരിയൻറ്റുകൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത അടുത്തിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാലായിരം രൂപ പറയുന്നത് പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ജി ബി റാമിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഹോണർ നയൻ എൻ അതല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എൻ ഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം വൺ അതേപോലെ റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിനകത്ത് വരുന്ന ഫോണുകളാണ് നല്ല കട്ട കോമ്പറ്റീഷനാണ് പക്ഷേ എസ്പെഷ്യലി ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് അവിടെ മറ്റു ഫോണുകൾക്കൊന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഫോൺ മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ അതും അവിടെ വേറൊരു ഫോൺ നമുക്ക് തരുന്നില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വിന്നർ തന്നെയാണ് ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അതിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട പക്ഷേ ക്യാമറയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ബാറ്ററി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ കാണാം ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഇതൊരു ക്ലിയർ വിന്നറാണ് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപ എന്ന പ്രൈസ് റേഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് നോക്കിയ സിക്സ് വൺ വൺ പ്ലസ് എം ഐ എ ടു മോട്ടോ വൺ പവർ തുടങ്ങിയ ഫോണുകളൊക്കെ അവിടെയും കോമ്പറ്റീഷനുമായിട്ട് വരും പക്ഷേ എങ്കിലും സിക്സ് ജി ബി റാം എന്നൊരു കാര്യം പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് വിത്ത് സിക്സ് ജി ബി റാം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ഹെഡ് ഫോൺ ജാക്ക് അതും കൂടി പരിഗണിച്ച എം ഐ എട്ട് പോലുള്ള ഫോണുകളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി മുമ്പിലേക്ക് വരാം പക്ഷേ ക്യാമറ ഫോൺ എന്ന രീതിയിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എം ഐ ഒട്ടു അവിടെ വിജയിക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലും ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു വേരിയൻ്റ് വരുന്നത് പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അവിടെ ഇത്രയും റാം വേരിയൻ്റ് തരുന്ന വേറൊരു ഫോണില്ല പക്ഷേ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല എങ്കിലും അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയൊരു ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് എം ഐ എട്ട് തരും അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോ പ്രോട്ട് വന്നാൽ അവിടെയും നല്ലൊരു ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് കിട്ടും ഇതിനേക്കാൾ കൂടിയ പെർഫോമൻസ് ഹോണർ പ്ലേ പോലൊരു ഫോണിൽ കുറച്ച് മുൻപോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ റേഞ്ചിൽ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ഫോൺ വേണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു ഫോൺ റിയൽമി ടു പ്രോ തന്നെയായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലെ കോമ്പറ്റീഷൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ കമർത്താണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങ